Hello from uh, Libero. Hello. Uh, we were hearing satisfaction. I believe that it was a satisfaction for you uh, last night against uh, Heraklis. Uh, a big win, uh, but I don't know because it's something new uh, for you. Uh, what did you enjoy most, the, the victory or the atmosphere in the stadium? Um, I mean, honestly, it was a little bit of both. Um, I mean, I definitely enjoyed the atmosphere. I think the atmosphere definitely helped us to to get the win. Um, but, uh, you know, Iraklis is a, is a very good ball club. A lot, every team in this league is a very good ball club. But last night we definitely definitely needed the help from our fans. So that so we we're grateful for the atmosphere we had last night. Ε, Μα τον ρωτήσαμε για την ατμόσφαιρα και αν απολαύσει περισσότερο τη νίκη ε, ή την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο, στο Αλεξάνδρου. Μα βοήθησε σίγουρα πολύ για να φτάσουμε στη νίκη. Ε, ο Ερακλή είναι μια καλή ομάδα. Όλε οι ομάδε είναι Α1 είναι καλέ. Αλλά χρειαζόμασταν του οπαδού μα για, το, για να πάρουμε την νίκη και τελικά τα, τα καταφέραμε. Ζήλιο, ε, there is something uh, let's see weird about Aris uh, so far this season. We see the team uh, winning uh, difficult games like Panathinaikos, like Prometheus, like last night's uh, derby against the uh, Heraklis, and lose uh, the easy games uh, like Ionikos. Uh, Easy on paper, of course, uh, but it's it's a positive thing that we see Aris um, has a good uh, that Aris is good uh, in the difficult games, in the derbies. So uh, um, about that, I mean, honestly, every team we played so far has been a very good ball club. I mean, no matter what the stats say on paper, no matter what the record says. They're a very good team. So we look at it as we are the underdog in every match that we step into. And um, honestly, we just fell short, just wasn't able to get it done as a team in, in these losses that we took. But now, you know, we're just locked in and just had more of a different approach um, to, you know, to our scouting and things like that and just made sure we're just doing the little things to make sure we can win these games. Τον ρωτήσαμε για το παράδοξο, α το πούμε έτσι, του, του φετινού Άρη, το ότι κερδίζει και δείχνει χαρακτήρα στα μεγάλα παιχνίδια, όπω με τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή, τον, τον Προμηθέα και το ότι έχει χάσει τα φαινομενικά εύκολα μάτ. Ε, Όλε οι ομάδε είναι καλέ ε, στο ελληνικό πρωτάθλημα, άσχετα με την πορεία του, άσχετα με το ρεκόρ, άσχετα με αυτά τα οποία βλέπουμε να γράφονται στο, στο χαρτί. Εμεί πηγαίνουμε ω outsider σε, σε κάθε παιχνίδι. Έχουμε κάνει κάποιε ήττε, ναι, αλλά τελευταία έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και δίνουμε περισσότερη έμφαση στα μικρά πράγματα στις λεπτομέρειες που κρίνουν παιχνίδια όπως το το χθεσινό. Uh, I think uh, last night's win is more important if we see the the absences you had. Uh, Haaland was off, uh, Pulianic wasn't very well. Uh, you had the injuries, you had problems, but you stepped up and uh, took a big win. Yeah, um, I mean. It's it's hard it's hard to really realize, um, but I mean, really, this whole season, I guess we've always had something going on where we really haven't been at full strength. Um, but we've kind of just you know just kept fighting and, and tried to just put our best foot forward and just do what we can to win. But yeah, we were definitely missing uh, some big pieces last night. Um, but it was just great that they were still there and still um, just just cheering us on, and their spirit also helped us. But. We get to we get to have a little break now and get get to kind of hit a reset. We're going to get back to practice and have time to kind of get our bodies healthy, things like that. And then we're just going to hit this uh, hit hit the rest of our schedule just full steam. Τον ρωτήσαμε για τις απουσίες που είχε ο Άρης και σημαντικές απουσίες στο χρησινό παιχνίδι που δίνουν και μεγαλύτερη αξία στην νίκη της, της ομάδας κοντρός στον Ιρακλή. Ε, ο Ζήρος μας είπε ότι είναι δύσκολο, σε όλη τη σεζόν έχουμε θέματα, αλλά παλεύουμε και, και προσπαθούμε, πάντα δίνουμε ό,τι μπορούμε για την νίκη. Όντω χθε έλειπαν σημαντικά κομμάτια. Αλλά από την ομάδα, αλλά το σημαντικό είναι ότι ήταν εκεί και μα εμψύχωναν. Τώρα υπάρχει μια διακοπή στην οποία θα ανασυνταχθούμε, θα ξεκουραστούμε, θα ηρεμήσουμε και θα ετοιμαστούμε για την επανέναρξη του, του πρωταθλήματο. Ε, we see so far uh, in your games that uh, sometimes you lack stability. Uh, we see you uh, starting well like yesterday. But then um, stay behind uh, in the score. Uh, then you react again. You bounce back. Uh, you try. You are a new team. Uh, you are uh, trying to to know each other better, and you haven't found the stability yet in uh, in your games. Um, well, <clears throat> it's still early in the in the season. Um, so I mean, 
there's going to be, you know, ups and downs. We're still, you know, figuring out team chemistry, things like that. So that's, that's, we're going to figure that out, you know, as time goes on. But I mean, throughout the games, yeah, we start well or may start bad or things like that. But basketball is a game of runs, you know, there's ups and downs, ups and downs. So it's just, you know, we may make a run. The other team makes a run. I mean, like I said, these are very good teams that we're playing against, you know, every, every game that, that we've, uh, that we played so far is just, you know, that every team has given us their best shot. So, you know, it's just it's just you mm-hmm. can expect that a game is not going to go very perfect, you know, yes. for any team. Uh, σταθήκαμε στο γεγονό ότι ο Άρη ε, στερείται σταθερότητα στα παιχνίδια του τη φετινή σεζόν ε, και στα περισσότερα το έχει δείξει με τα σκαμπανεβάσματα που έχει στην απόδοσή του. Ο Ζήρο μα είπε ότι είναι ακόμα νωρί. Ε, θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, ψάχνουμε τη χημεία μα μέσα από τα παιχνίδια. Άλλε φορέ ξεκινάμε καλά και δεν συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο, άλλε δεν ξεκινάμε καλά, αλλά. Βελτιωνόμαστε στην συνέχεια. Έτσι είναι το μπάσκετ, έχει τα σκαμπανεβάσματά του και επαναλαμβάνω ότι παίζουμε με καλέ ομάδε που και αυτέ έχουν τα δικά του ε, σκαμπανεβάσματα. I think that uh, if it wasn't for Anthony's uh, three-point shot, your uh, dance move, uh, the basket you made, would be the highlight of, uh, of the weekend. <laughs> no, nah, I mean, I think we all made some really good plays, you know, so. Το είπαμε για, την, για μια περίτεχνη ενέργεια που έκανε και ένα καλάθι, ένα γκολφάλ που σημείωσε χθε κόντρα στον Ηρακλή. Και ότι αν δεν ήταν εκείνο το μακρινό τρίποντο του, του Κάουν Τζούνιορ θα ήταν από τα highlight τη αγωνιστική. Εντάξει, απέφυγε να, να πει πολλά πολλά. Απλά είπε ότι όλοι κάναμε την προσπάθειά μα και όλοι συνεισφέραμε στο να έρθει ε, η νίκη κόντρα στον, ε, κόντρα στον Ηρακλή στο χθεσινό τρίπεδο το οποίο έγινε στο. So, Valen, uh, so far you haven't found uh, rhythm uh, in your three-point shot. Uh, we knew uh, when you came that uh, you are good at this part of the game. You are trying uh, so far, but you haven't made, uh, you haven't found rhythm so far. Um, yeah, I mean, it also goes to, you know, basketball being, you know, ups and downs. I mean, mm-hmm. this is my first time in this league. Um, played hungry last year, so you know, just this is a really good league. Um, so I'm just having to get adjusted to this. Um, but yeah, I mean, you know, the shots will fall, but I'm just not, not really focused on my shots falling. I'm just focused on trying to do everything else. And then, because I, I know, you know, like playing defense, rebounding, things like that, um, can just help you know make offense easier. So I've been doing those things, also trying to get to the basket more and play around the rim and stuff like that. So then, you know, I just have more of a relaxed feel. When it's mm-hmm. time to shoot the ball and things like that, but I think after time, you know, shot, shots will fall. So, mm-hmm. so yeah, so. Ε, τον ρωτήσαμε για το περιφερειακό του σουτ, το οποίο, για το οποίο ήταν, ε, ήταν από τα χαρακτηριστικά του και αυτό ανέφερε και το scouting report όταν, ε, όταν τον απέκτησε ο Άρης, αλλά δεν το έχει βρει ακόμα, δεν έχει βρει ρυθμό έξω από τα 6 και 75. Είναι η πρώτη μου φορά σε αυτό το πρωτάθλημα. Προσπαθώ να προσαρμοστώ. Θα έρθουν τα σουτ, ε, το πιστεύω, αλλά για την ώρα κάνω οτιδήποτε άλλο για την ομάδα. Παίζω άμυνα, παίρνω rebound, προσπαθώ να κάνω πιο εύκολη την, την επίθεση και πιστεύω ότι θα έρθουν και τα σουτ στην. Ε, Στη συνέχεια. Uh, we see you, we see Oli, we see Anthony um, as uh, that you have uh, much time in uh, the coach's rotation. Uh, you play many minutes and that shows how important uh, you are uh, for, for the coach and for the club so far in the season. Um, I mean, I, yeah, I guess you can look at it that way. I just think that, you know, I, th- I just coach after after being with him for for some months now. I learned, you know, coach is big on defense. Um, so it's just if you really just do the little things and and try to make sure you 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 do what he wants on defense and stuff. I mean, you're, you're gonna you're gonna play. But I think every every game is different, and every game calls for different things. I mean, there was I think a couple games where I probably played less minutes or than than my average, you know, or there's games where I played more minutes than my average. So it's just. Every game is different. You got to be prepared to to do what the coach needs or what the game needs. You know. Mm-hmm. Τον ρωτήσαμε για τα αγωνιστικά του λεπτά, διότι μαζί με τον Χάνλαν και τον Κάουαν Τζούνιορ είναι οι παίχτε με τα περισσότερα λεπτά ε, συμμετοχή, πάνω από 200 λεπτά, ο καθένα στου 7 αγωνιστικέ. Ε, αυτό το οποίο μα είπε ο Ζήρου είναι ότι ε, στον προπονητή του αρέσει η άμυνα. Αν παίζει άμυνα και κάνει τα μικρά πράγματα που θέλει, τότε θα παίζει περισσότερο. Αλλά κάθε παιχνίδι. Είναι διαφορετικό και απαιτεί διαφορετικά πράγματα. Σε άλλα παιχνίδια έχω παίξει λιγότερο, σε, σε άλλα περισσότερο. Το σημαντικό είναι να είσαι προετοιμασμένο ε, για οποιασδήποτε συνθήκε και όποτε σε χρειάζεται ο προπονητή για να του δώσει αυτό το, το οποίο θέλει. Uh, now, what are you going to do three weeks without uh, basketball? Boring. 
I think. <laughs> Zirius? Say it again. Uh, I, now now yes, what, what, again. Are you, I, I, what are you going to do without basketball for, for three weeks? <laughs> there's never there's never no basketball, mm -hmm. you know, so I'm going I'm to stay, keep working, mm -hmm. um, stay in the gym, you know, lift more, get my body right, make sure, you know, all the uh, bumps and bruises kind of get taken care of, and then, but still also relaxing, you know, kind of just taking a little mental break mm -hmm. and then uh, get ready to get locked back in, and then let's just – Let's just get ready for December 5th. I think December 5th is in our next game. So, yes, yes. Yeah, let's get ready to lock in for that, and, and let's just get another win. Maybe we try to go 1-0 every week. Maybe enjoy also the, the city because it's something new from you coming from, uh, from the state. Uh, too much sea, uh, sun. I mean, a little cold the, the last few days, but I think it's a, you find that it's a beautiful city so far. Yeah, that is, that is very, very true. Um, it's, it's, it's definitely opposite of where I'm from, I'm from Ohio and mm -hmm. the States, and... Uh, My, my mom and dad were actually sending me pictures and it actually snowed there uh, like yesterday. And it was like, just it wasn't crazy snow. It was about one or two inches. Mm -hmm. And I'm like, wow, I'm happy <laughs> to be in Greece because we have not, I haven't seen snow yet. It's really not too cold, you know. So it's, 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 a, it's a nice change of pace for me for sure. But, yeah, I'm definitely happy to be in the city. I, I love the city. I, lo I love the fans. I love, I love everything about Greece. Um, so, yeah. Mm -hmm. Okay, uh, the only thing we do is uh, wish you to, to relax uh, the next weeks and uh, be ready, you and the other guys, for, uh, for the next games that follow in December. All the best, Zirius. Uh, congrats Thank again you. For, you. for the W last night and all the best, all the best. Thank you very much. Thank you. Ayanara. Ayanara, Ayanara. Thank you, Zirius. Thank you. Bye bye, bye bye. <laughs> λοιπόν, bye. Zirius Williams, αυτό ήταν ο. Ο Πεχτσουάρη, ο Φόρ Κορτουάρη, τον οποίο ακούσαμε να μα μιλάει για το χθεσινό αποτέλεσμα, το... την πολύ σημαντική νίκη που πήρε ο Άρη στο, στο τέρμπι με τον, με τον Ηρακλή. Στι δύο τελευταίε ερωτήσει που τον κάναμε για το πώ θα περάσει πλέον το διάστημα για τον ίδιο χωρί μπάσκετ τι επόμενε τρει εβδομάδε, θα δουλέψω, θα χαλαρώσω λίγο βέβαια, αλλά θα δουλέψω γυμναστήριο με τι προπονήσει για να είμαστε έτοιμοι για την επανένευση του πρωταθλήματο μέσα στον. Στο Δεκέμβριο και να απολαύσει την πόλη όπω του σημειώσαμε για την οποία είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ. Του αρέσει η πόλη, του αρέσει ο κόσμο, του αρέσει η ομάδα, του αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα και είναι το ακριβώ αντίθετο όπω είπε από το μέρο από το οποίο κατάγεται, από το Χάιο δηλαδή. Και μα ανέφερε μάλιστα ότι μίλησε με του δικού του και του είπαν ότι χιόνισε. Ενώ εδώ δεν έχει διακόμα χιόνι. Ε, θα δει λογικά και εδώ πέρα λίγο χιόνι, έχει λίγο κρύο, αλλά απολαμβάνω πολύ την πόλη. Είμαι χαρούμενο εδώ πέρα. Είναι μια ωραία αλλαγή για μένα, αγαπώ του οπαδού και την Θεσσαλονίκη.